Hola chicos, ¿cómo estáis? Yo estoy muy bien y hoy vamos a hablar sobre dar una opinión en español. Vamos allá. Como siempre podéis activar los subtítulos en YouTube aquí abajo, ¿vale? En español o en inglés. Vale, pues hay muchas formas de dar la opinión. Normalmente cuando estáis empezando con el español conocéis el verbo pensar. Pienso que. Por ejemplo, pienso que es importante hacer deporte o pienso que tienes razón, ¿vale? Pero no solo existe este verbo, pues existen otros verbos y otras formas de expresar opinión, ¿vale? Además del verbo pensar, podemos usar el verbo creer. Creo que tienes razón, ¿vale? Muy importante. Tanto los verbos pensar como creer necesitan el indicativo si es algo afirmativo. Pienso que tienes razón. Creo que tienes razón, ¿vale? Pero si lo estamos negando, necesitamos el subjuntivo, ¿vale? Entonces, no creo que tengas razón. No pienso que tengas razón. ¿Vale? Esto cuidado. Hice un vídeo una vez hace unos meses sobre el subjuntivo, os lo voy a dejar, creo que es este lado, aquí arriba y si queréis pues podéis verlo luego, ¿vale? Vale, pues tenemos estos dos verbos, pero también podemos decir me parece o nos parece, les parece, ¿vale? Me parece que es un tema muy difícil, por ejemplo, me parece. Es como tengo la sensación de que me parece, ¿vale? Es, son dos maneras de, también de dar su opinión. Vale, también podemos usar expresiones como desde mi punto de vista, desde mi punto de vista es un tema muy complicado, ¿vale? Desde mi punto de vista o a mi modo de ver, a mi modo de ver, las dos son como... Hablando de la vista, como yo lo veo, según mi punto de vista, a mi modo de ver, ¿vale? Luego también podemos usar eh, la palabra opinar en forma verbal, opinar o el sustantivo opinión. Pues podemos decir, en mi opinión tenemos que hablar primero con ella. En mi opinión tenemos que hablar primero con ella. O yo opino que deberíamos hablar con ella. ¿Vale? Entonces, las dos opciones son correctas, pues, en mi opinión o opino, ¿vale? Siempre todas estas formas que estamos viendo, pues, las podemos usar con diferentes personas, ¿no? Pues, ellos opinan que tendríamos que hablar con ella, por ejemplo, ¿vale? Luego también podemos decir mmm, en qué fuente nos basamos, ¿no? Según el periódico, según me dijo mi madre... Según el profesor, ¿vale? Entonces estamos diciendo, según esta autoridad, esto es así, ¿vale? Según el profesor, no has sacado buena nota. O según el profesor, no has estudiado suficiente, ¿vale? Entonces estoy basando mi opinión en algo que ha dicho otra persona. Luego también podemos decir si estamos convencidos de algo, si estamos seguros... Vale, pues estoy seguro de que te va a llamar. Estoy convencido de que ha sido un malentendido. Vale, o convencido, convencida, seguro, segura. Luego, cuando alguien está expresando su opinión, puedes decir si estás de acuerdo o no. Vale, pues alguien dice, ehm, este año va a ser muy complicado viajar. Pues no estoy tan seguro, no estoy de acuerdo, creo que va a ser más fácil que el año pasado. O sí, ¿vale? Entonces siempre podemos decir si estamos de acuerdo o no, si estamos seguros o no, convencidos o no de algo, ¿vale? Y veis que a menudo si por ejemplo alguien dice algo, luego contestamos con pues yo, pues yo, eh, en cambio yo, entonces en el... Español hablado, pues sí, se usa mucho el pues. A mí me parece que es una situación muy complicada. 
Pues yo pienso que no es tan complicada como tú dices. Pues a mí me parece que hay muchas maneras de expresar opinión. No os estreséis. Lo más importante es entenderlas todas y al principio seguramente vais a usar solo una, siempre la misma. Eso es muy típico cuando estamos aprendiendo un idioma, que aprendemos una forma y la usamos siempre. No es un problema, ¿vale? Pero es importante conocer las diferentes formas de expresar opinión para así cuando alguien está hablando, pues ah, entender, ah, vale, está expresando opinión, ¿vale? Perfecto. Eh, seguro que me he olvidado de alguna forma de expresar opinión eh, porque bueno, he usado una lista de internet pero siempre puede haber pues alguna que se me haya colado, que se me haya olvidado y si os dais cuenta, ah, falta esta expresión o falta este verbo pues simplemente lo podéis dejar en los comentarios y decir pues mira, también se puede dar opinión así también es verdad que, que hay algunas formas más formales que no he tenido en cuenta, ¿no? pues considero, a mi parecer, bueno, son un poco más formales, pero son también eh, posibles y correctas. Y nada, siempre hay también diferencias, pues según, eh, digamos, eh, según el país, la región, etc. Pero como siempre, pues podéis dejar un comentario abajo, que a mí me encanta ver vuestros comentarios, y luego pues ya... Vemos más ejemplos juntos y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Por favor, dejadme un comentario diciendo qué temas os interesaría ver en los próximos vídeos para aprender español y así pues eh, lo tengo en cuenta para el próximo vídeo, ¿vale? Venga, pues nos vemos. ¡Adiós!